फ्रेंड्स ये वीडियो हमारी आपको हेल्प करेगी इन लर्निंग मोर अबाउट वो कैबलरी जैसे मैंने अपनी इंग्लिश वीडियो में आपको लास्ट जो मेरी वीडियो थी दैट वॉज टिप्स आप कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी अटैम्प्ट ऑन इंग्लिश नो इन योर इंग्लिश सेक्शन आप कैसे इम्प्रूव करेंगे उसमें मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था कि स्टार्ट रीडिंग इफ यू डोंट रीड दैट मच अपार्ट फ्रॉम दैट स्टार्ट लर्निंग वो कैब लेनी एंड एज आई प्रोमिस यू मैंने आपको बोला था कि मैं आपको वो कैब की वीडियोज दूंगी विद हेल्प ऑफ निमोनिक टिकनी सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी एंड आई वॉन्ट यू टू लिसन एवरी थिंग वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू लर्न थिंग्स क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही ईजी वे है ऑफ लर्निंग दिज वेरियस सिनोनिम्स एंड द वर्ड मीनिंग्स सो ये आपको हेल्प करने वाला है डेफिनेटली सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन स्टार्ट और वीडियो और दिस नो चैप्टर अपॉन दिस बुक आर द फर्स्ट वर्ड विच आई वॉन्ट टू राइट इज यू कैन नोट दैन नाउ राइट right? आप अपना एक अलग से वो कैब के लिए नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज आई कीप ऑन अपडेटिंग एंड अपलोडिंग मेनी मोर वीडियोज ऑन वोकेबलरी सो आपका धीरे धीरे आपकी अपनी एक डिक्शनरी और आई यू कैन से एक आपका जो रेजर्वर है वो तैयार हो जाएगा ऑफ वेरियस वर्ड्स विद योर मीनिंग्स एंड आपको बहुत ईजिली याद होने वाला है देखिए लेट मी राइट आउट माई फर्स्ट वर्ड विच इज सॉलिसिट ठीक है इनमें जो वर्ड्स हैं मे भी बहुत लोगों को उसकी मीनिंग आते भी हो मे बी देर दैट गुड इन इंग्लिश तो ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं आते होंगे सो so, मैंने इसमें मॉडरेट डिफिकल्टी uh, वाले वर्ड्स प्लस जो थोड़े हार्ड लोगों को रखा है नॉट वेरी इजी बिकॉज आई होप कि अभी आप इतने एग्जाम दे चुके हैं आप इतनी प्रिपरेशन कर चुके हैं कि इजी वर्ड्स तो आपको डेफिनेटली आ ही गए होंगे सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड विच इज सॉलिसिट 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 मीन्स वॉट सॉलिटी सॉलिसिट का मतलब होता है रिक्वेस्ट ठीक है आप इसको और क्या बोल सकते हैं पिटिशन और यू कैन से डिसीज फाइन अब सॉलिसिट कैसे याद करने वाले हैं कि सॉलिसिट का मतलब मुझे कैसे याद रहेगा तो सॉलिसिट जो है इसको मैं स्प्लिट करती हूं सो so, Let me say, if you request your teacher, you requested to teacher that. So let me say, ठीक है So अब मैंने क्या किया इसमें से so ले से इनको अलग करके एक नो no, एक तरह का राइमिंग सेंटेंस बना दिया सो so दैट आपको समझ में आए आप एकदम से आपको फील कर जाए कि यस रिक्वेस्ट इज अंग देखिए अभी जो मैं आपको इसमें छोटे 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 जो सेंटेंसेस बना रही हूँ मे बी यू फाउंड एम फनी और उतने सेंसिबल आपको ना लगे बट दैट से टेक्निक आपको याद रखने के लिए बिकॉज बहुत ज्यादा अगर टेक्निकल होगा तो आपको नहीं याद रहेगा बट यू नो जिसमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिक्सड होगा तो आपको इजिली याद रहने वाला है ठीक है आई होप ये वर्ड आपको याद हो गया so so let me sit that that you requested your teacher so that is solicit fine now next word is radiant radiant का मतलब होता है bright this is one of the word जो exam में आ चुका है previous papers में से है so अब आप radiant bright को कैसे याद रखने वाले हैं अगर हम लिखे red मैंने आर एडी में से red निकाल लिया है रेड एंड एंट यहां से निकाला वॉज ब्राइटेस्ट अमंग ऑल ठीक है सो मैंने क्या किया रेडियंट रेड एंट को अलग अलग करके वॉज ब्राइटेस्ट अमंग ऑल ठीक है मतलब जितने भी कीड़िया थी उनमें से जो रेड चीटी है वो सबसे ब्राइट थी ठीक है सो आई ट्राई टू यूज बोथ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस जिससे आपको याद रहे आप अपने भी नए सेंटेंसेस अपने नए फॉर्मुलेशन कर सकते हैं जो मुझे बेस्ट लगा वो मैंने इसमें आपके लिए डाला है देन वी हैव डेलीटेंट डेलीटेंट मींस एमेचोर फाइन नाउ 
डेलीडेंट डेलीडेंट मोड मैं कैसे याद कर लू मतलब नॉ सीखी आप ठीक है या जो बहुत ही बिगनर्स होते हैं लर्नर्स होते हैं वो सो so, इसमें मैंने लिखा डी एक नाम ले लिया मैंने किसी का डी लेट टेंट फॉल बिकेज ही इज एंड आई मच फाइन कि डी ने जो है वो टेंट गिरने दिया क्यों गिरने दिया बिकॉज वो एक लर्नर है अभी उसको अच्छे से नहीं आता सो डी लेट टेंट फॉल बिकॉज ही इज एन एमचोर आई होप ये तीन तो आपको अब तक याद हो गए होंगे वी डिड सोलेसिट मीन्स सो लेट मी सेट यू रिक्वेस्टेड योर टीचर सो रिक्वेस्ट इज आंसर रेडियंट इज ब्राइट रेड एंड इज द ब्राइटेस्ट अमंग ऑल एंड वी हैड डेलीडेंट विच इज एमचोर डी लेट टेंट फॉल बिकॉज ही इज एन एमचोर सो दीज आर द थ्री वर्ड्स फाइव आप उनको लिख सकते हैं आई गिव यू फ्यू सेकेंड्स टू राइट दम डाउन चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं अपना फोर्थ वर्ड आई होप यू आर फाउंडिंग यू नो यू आर फाइंडिंग दिस टेक्निक इजियर टू लर्न दाइट नाउ वी आर डूइंग आर फोर्थ वर्ड विच इज प्रियम प्रियोन मीन्स होता है टू रिड्यूज और टू कट ठीक है कुछ भी छोटा करना थोड़ा करना सो so, मैंने क्या किया पी अलग कर दिया रन अलग कर दिया सो पी इज अम ऑफ पर्सन पी रन प्रियोन प्रियोन को मैंने पी रन बना दिया थ्रू पी रन कहा से करता है थ्रू द शॉर्टकट अब मैंने यहाँ पे वर्ड शॉर्टकट इसलिए यूज किया ताकि ये कट यहां से लिया जा सके फॉर रीचिंग द स्कूल अर्ली फॉर रीचिंग द स्कूल अर्ली ठीक है नंबर फाइव आई होप दैट वॉज इजी नंबर फाइव नाउ आई है
which is hoodlum. Hoodlum is criminal. Now, how should I learn hoodlum? ठीक है, मैं hoodlum criminal कैसे याद करूँ? मैंने इसको hood अलग कर दिया, lum अलग कर दिया. So, मैंने लिखा a criminal in hood. Jump. A jump on others. So I have hood. Hood, you know, in our sweatshirts, which are hood, I have used here hood. Lump, I made jump. And criminal, I have used. So criminal in hood jumped on others. Now I have my eighth word, which is spasmodic. Fine. And it means intermittent. Fine. इसका क्या इसका क्या है? That the meaning is intermittent. मतलब something which is not continuous. Fine. So अब मुझे spas spasmodic का intermittent में कैसे याद रखूँ? मैंने इसके लिए बनाया है in अलग करा terminant अलग कर लिया terminant को मैंने बनाया in terminal ठीक है in terminal a a मैंने random word ले लिया या आप कर लीजिए terminant है तो in terminant t there are spas ठीक है spas अलग कर लिया modic अलग कर दिया spas there 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 are spa, there are many spas, there are spas named as modic. ठीक है तो मैंने यहाँ पे ये words इनको split कर दिया. You can see this. I hope you're finding uh, your and again so sorry. I I hope you're finding this video very uh, useful and आपको ये easy लग रहे होंगे when you are doing it with the mnemonic technique. Then we have paramour. Paramount means lover. Then we have paramount means. I have put pa and real. So I said pa said to ra. I am paramount. I am your yours. So I have put here and this is split. Okay. This is the meaning of the word. Pa said to ra and yours. Paramount. Okay. That is lover. Number 10, that is refectory. Fine, refectory का मतलब होता है dining room. ठीक है जी, refectory, dining room, refectory. तो मैंने R अलग किया, E अलग किया, factory अलग. So I write it down. Roti is a eating factory. So roti eating factory क्या होती है? Dining room. I hope आपको बहुत ही enjoyable रहा होगा ये session. जिसमें आप वो क्या आपको बहुत ही easily learn कर सकते हैं. आप उनको उनके meaning याद हो जाएंगे. जो ये वो क्या है ये आपको help करेगी not only with your this synonym and antonyms part, but also आपको passages में जो difficult word use होते हैं, तो आप easily उसको समझ सकते हैं. And a very thanks to all my subscribers and all the viewers. आप लोगों ने seriously बहुत ही appreciate किया है मेरे videos को. So even I am very charged up to put some more interesting sub you know videos on YouTube and आपके groups में वो float करने के लिए. So thanks guys for that and I hope आपको मेरे sessions बहुत ही helpful लग रहे होंगे. So keep you know following these vocabulary sessions जो कि मैं डालती रहूँगी. तो आपको इससे धीरे धीरे वो कैब जो है आपकी बिल्डअप होती रहेगी थैंक यू